сразу чувствуется, что зарплату выплачивают вовремя. Спрос на вашу продукцию большой. И не только на ваш сегодня. Ведя переговоры от губернатора до президента России, мы очень много говорим о востребованности белорусской продукции. Очень часто из уст, как я шутку говорю, старшего брата, я слышу в последнее время, вот вы молодцы, вы это сохранили, то сохранили, вам это удалось. Все развалилось. Нам было непросто. Вы и меня критиковали, иногда и избивали до потери сознания. Зарплата, зарплата. А нам ничего не осталось делать, как э, собирать где-то деньги, то ли в бюджете, инновационные фонды и посиневшими руками держать эти предприятия. Советское время было периодом подвигов. В послевоенные годы люди, не щадя своих сил, стремились возродить и отстроить города и республики. Для БССР это время ознаменовалось ускоренным развитием самых разнообразных отраслей промышленности. В стране стали появляться заводы, продукция которых впоследствии станет визитной карточкой Беларуси. Это, например, самосвалы БелАЗ, тракторы Беларусь и холодильники Минск. Об этих предприятиях у нас, кстати, были отдельные выпуски. Обязательно посмотрите их, очень рекомендуем. Наверняка вам знакомы и велосипеды Айс, часы Луч. Развивалась и микроэлектроника. В конце 60-х на окраине Могилева появится еще одно предприятие, которое через несколько лет тоже станет одним из брендов Беларуси. Речь о Могилевском лифтостроительном заводе. О нем мы и поговорим в этом выпуске. Сейчас вы узнаете, как строители со всего СССР оказались на белорусском берегу Днепра и почему каждому второму работнику Могилев лифтмаша было присвоено звание ударника коммунистического труда. Что заставило промышленного гиганта переключиться на производство прицепов и лебедок в 90-е? И как президент Беларуси спасал предприятие на рубеже 2000-х? И, конечно, мы расскажем, почему белорусские власти не идут на приватизацию советского наследия. Вообще, первопроходцем в лифтостроении БССР Могилев лифтмаш не был. Изначально производство лифтов было освоено в 1964 году на другом Могилевском заводе – «Строммашина». Но повсеместный рост строительства требовал все большего выпуска лифтов, и неспециализированное производство просто не справлялось с этой задачей. В 1966 году Совет министров СССР своим постановлением утвердил строительство Могилевского лифтостроительного завода. Предприятие должно было обеспечить вертикальными инженерными коммуникациями основные стройплощадки в Советском Союзе. В возведении нового завода принимали участие тресты и бригады со всего СССР. Оборудование устанавливалось на временных производственных территориях еще до полного окончания строительства цехов. Станки завозили из Украины, Грузии, Казахстана, Литвы. Возведение лифтостроительного гиганта было на особом контроле на всех уровнях власти – от районного до Верховного Совета СССР. Уже к концу 1968 -го года вышла первая продукция – ограничитель скорости. Чуть позже были освоены и другие детали для лифтов. В 70-м были выпущены первые пассажирские лифты грузоподъемностью 350 кг и скоростью движения более полуметра в секунду. Первый механизм установили здание Дома Советов в Могилеве. Так зародилась традиция завода – устанавливать юбилейные 100-тысячные лифты лишь на объектах города. Через пару лет на белорусские лифты стали поступать заявки из Москвы, Волгограда, Ленинграда, Ростова и других городов. А в 80-х они поставлялись уже в сотни городов СССР, а также в Венгрию, Польшу, Вьетнам, Монголию и Пакистан. Выполнял завод и военные заказы. Здесь изготавливались лифты для космодрома Байконур и подъемники для ракетных шахт. И труд заводчан не остался незамеченным. Звание ударника коммунистического труда было присвоено почти каждому второму работнику. Но распад СССР и, как следствие, разрыв внешнеэкономических связей и межотраслевой кооперации тут же сказались на работе предприятия. Могилев Лифтмаш стал терять заказы. Снизились технико-экономические показатели. Если в 1991 году предприятие произвело рекордное количество лифтов, более 14 тысяч, и эта цифра до сих пор остается рекордной, то в 1993 уже 4 тысячи лифтов, а в 96 всего 1700. Чтобы выжить, завод решил сосредоточиться на производстве товаров народного потребления. Ну, на завод я пришла в апреле 89 -го года, после того, как закончила Могилевский политехникум, но выбора у меня как бы не было, я заканчивала машиностроение, и я, соответственно, пришла работать на завод. В те годы еще так уже было тяжеловато, работы уже было мало, продукции нигде не покупалось. 
Ну и я попала под сокращение. Мне предложили перейти в цех товаров народного потребления. Тоже было нелегко. Лифты тогда как-то шли тяжеловато, время было тяжелое, денег в основном не было. Ну и в основном вся нагрузка ложилась на шифпотреб, на сборку машин, потом сельхозлебедок, отопления, помню, не было. Но директор так старался, нас все время поддерживал. Говорил, что девочки, потерпите, детали холодные, руки обмораживались. Но, тем не менее, мы работали, старались, как-то нас обогревали, разогревали. Ну, и мы так и продавали свою продукцию. Ситуация начала меняться только к концу 90-х, в начале 2000-х. Как рассказывают заводчане, все изменилось с приездом президента. Впервые Александр Лукашенко посетил Могилев Лифтмаш в сентябре 2000 года. Прибыв в Могилев, глава государства прежде всего пообщался с его жителями, а затем направился на завод. В центре внимания были проблемы обеспечения завода сырьем и материалами. Белорусский лидер осмотрел цеха, ознакомился с экономическими показателями. По итогам визита Александр Лукашенко дал ряд поручений по модернизации производства, а также подчеркнул, что проблемы, о которых говорили заводчане, должны быть решены в самое ближайшее время период был тяжелый зарплаты были в районе 100 долларов тогда еще я еще помню когда на трансмаш работал моя самая большая зарплата была 700 тысяч тогда потом когда увольнялся был миллион ну тогдашних еще денег но ну, а потом когда устроился сюда я за первый месяц работы получил около трех миллионов тогда ну да работал конечно но ради этого я и устраивался Президент где-то в начале 2000-х приезжал, это было, по-моему, осень. Где-то через год уже начало поступать сразу так, просто в цех приходишь, а тут одни коробки стоят. С каждым месяцем линии, как, там, ну, просто все кардинально поменялось. Не просто цех, вообще завод преобразился, просто, ну, как земля и небо. Перед руководством Могилев Лифтмаша Александр Лукашенко поставил нетерпящую отлагатель задачу – наращивать промышленный потенциал. Визит президента стал отправной точкой начала широкомасштабной модернизации предприятия. Изменилось в основном с приходом президента нашего. И предприятие стало развиваться уже потихоньку. Лифты уже пошли, ну, больше ассортимент стал меняться в основном. Оборудование уже стало меняться на заводе. В принципе, жизнь стала восстанавливаться. Благодаря трудолюбивому коллективу, принципиальным и твердым решениям руководства страны, завод сумел справиться с трудностями и к началу 2000-х снова вышел в лидер на постсоветском пространстве. В 2013 году закончил Могилевский государственный политехнический колледж и пришел сюда на отработку. Мы знали, что это одно из лучших предприятий в Могилеве. Нас водили экскурсии были на другие предприятия города Могилева. Ну, и было нам с чем сравнить. И наоборот, те ребята, которые учились, мы хотели попасть сюда, именно на отработку. Ну, потому что уровень был предприятия намного выше, чем другие. Ну, отработку закончил, ну и как-то так пошло дальше. Я остался дальше работать. Продолжал в цеху работать, потом получил высшее образование, и вот перешел в отдел главного технолога. В цеху я был оператор станков с программным управлением. Ну, а сейчас я уже пишу на эти станки уже программы разработку управляющих программ. Правда, впереди Могилев Лифтмаш ждали новые трудности. Мировые экономические кризисы не могли не ударить по ориентированной на экспорт экономики Беларуси. Объемы промышленного производства, а следовательно и выручка предприятия, падали. Но государство всегда подставляло плечо, готовым идти дальше. Это абсолютно два разных предприятия. Единственное, что осталось на предприятии, это забота о людях. Вот честно скажу, люди всегда стояли на первом месте. Мы же делаем лифты не только по Беларуси, но в основном Россия, Казахстан, Украина, тогда и Прибалтика было. Я не думаю, что частник так бы нас двигал. Все-таки, что осталось в рамках государства, мне кажется, это лучше. Все-таки хорошо, что мы все выстояли, тогда выдержали. И заводчане правы. Для эффективного производства необходим прежде всего ответственный собственник. Кто это будет, государство или частная компания, не так важно. Но согласитесь, частные структуры в период кризиса вряд ли будут бороться за каждого работника. Самое главное для них – итоговая прибыль. У государства же в подобном случае совершенно другие приоритеты – люди. И мне было интересно, что происходит после всех принятых мер. Скажу честно, движение есть. Думаю, что после сегодняшнего разговора мы увеличим темпы 
движение вперед. Мы должны преодолеть тот спад, который произошел, к сожалению, у нас не по нашей вине, вы знаете, что вокруг происходит. Ситуация была непростая, но я вижу, что она даже в Могилевской области, в Могилеве, начинает потихоньку выправляться. Чего бы нам ни стоило, мы такие предприятия будем сохранять, мы не будем их закрывать, разрушать, кому-то продавать, потому что здесь есть люди, мозги, люди умеют работать. Зачем кому-то продавать, чтобы потом его закрыть? И у вас перспектива большая. Есть и еще причины, почему власти не позволяют приватизацию флагманов промышленности. Эти предприятия, подчеркивает президент, народное достояние. Как, спрашивает он, можно разбазаривать то, что возводилось всей страной, руками тысяч обычных людей? Тем более у иностранных инвесторов своеобразные виды на белорусскую промышленность. Мы же уже приближались к этой приватизации. Что мне говорят инвесторы? Половина людей выкидываем. Вот это вы не будете производить, это не будете, ну, грубо говоря, гайки будете крутить, и все. А основные компетенции будут там, в Германии, допустим, у Вольва по Белавтомазу. То есть они там компетенции, основные конструкторское бюро, они мозги, все там будет. А вы тут там сборкой будете какой-то заниматься. И половину людей мы выкидываем. Слушайте, сокращение производства, сокращение рабочей силы выкинут на улицу. И основные мозги в Германию отдать, кто на это пойдет? Я на это не пойду. Что же происходит на Могилев Лифтмаше сегодня? Если кратко, отбой от заказов нет. Предприятия воплощают в жизнь новые разработки. Белорусский завод продает больше лифтов, чем любые другие производители постсоветского лагеря. Речь в первую очередь о конкурентах из России. Это говорит о многом. Это значит, что мы производим не просто годный продукт, не просто конкурентоспособный, а он, скажем, ну, желаем, его, его хотят видеть и его покупают. Он нужен. В текущем году был представлен наш новый продукт, это лифт со скоростью движения 2,5 метра. Но это не предел и уже поставлена задача перед научно-техническим центром в следующем году разработать и провести испытания лифта со скоростью движения до 4 метров в секунду. 4 метра в секунду – это скорее больше престиж, конечно, сделать этот лифт. Есть лифты со скоростью движения больше 8, даже 9 метров в секунду. Но мы считаем, что это для нас данный сегмент, он не актуален. Красивый металлопласт вот этот под дерево. Тепло в этом лифту стоять. И вообще красиво. Но когда Я появился не первый раз... Сразу понравилось. Такой и чуть-чуть посветлее был. Ну и панель, конечно, сделана вообще красиво. Современно выглядит. В настоящее время производственная программа Могилев Лифт Маша насчитывает около 180 базовых моделей лифтов. Пассажирские, грузовые, больничные, коттеджные лифты различной грузоподъемности. Кроме лифтов на предприятии выпускаются подъемники для физически ослабленных лиц, эскалаторы и траволаторы, строительные подъемники и измельчители мельколесья, мульчировщики, а также потребительские товары. Завод активно работает над импортозамещением. Сегодня здесь реализуется несколько инвестиционных проектов. Средства выделяются на создание высокотехнологичного производства тяговых электродвигателей для электротранспорта. Готовится выпуск новой серии энергоэффективных электродвигателей. В планах – производство скоростных лифтов на базе безредукторного привода и модернизация действующего производства по выпуску импортозамещающих лифтов. Спрос большой сейчас. Надо удовлетворить рынок. Поэтому у меня вопрос, а почему мы большее количество при таком спросе не выпускаем? Если у тебя мало мощности, ну надо задействовать другие, если надо. Александрович, у нас мощность 14 тысяч лифтов в год. В этом году мы сделаем 12 813. Вот все губернаторы приезжают. Большое вам спасибо, что вы всем говорите, что у нас хорошие лифты. У меня вопрос чтобы мы не призевали момент, забрали рынок, и если сегодня надо 16 тысяч продать, мы можем, а он может произвести 14, но 2000 надо умереть, но произвести. Почему мой шкурный интерес, чтобы мы могли загрузить типа стром машины и другое, другие, которые еще сегодня не недозагружены. 
еще один необычный проект Могилев Лифт Маша – производство вертикальных парковок. Роторная парковка, которую также называют карусельной, способна вместить 12 автомобилей, хотя по площади конструкции занимает всего два парковочных места. Высота парковки составляет более 14 метров, длина – 7. У нас наши работники ставят, привязаны к пропускам, они машину на свободное место поставили, приложили пропуск, оно запомнило пропуск, подняло машину и свободное место опустило. Приходит человек с работы, пропуск вот он сейчас приложил, и вот сейчас его Понятно. машина... А у людей пользуются спросом? Ну, скажем так, у нас оно уже эксплуатируется три года, мы проверяем у себя и морозы, и все. В городе установлено еще две, в Жодина одна, еще две в Жодина была заказывает. Начинаем, раскручиваться. Хорошая установка. Это первое решение. Второе решение – это вот парковки двухместные. Двухместные – это, как мы их называем, семейные. Но это, по сути, подъемник гидравлический. То есть вот семья может купить себе одно место. В таких мегаполисах, как Москва, там земля другая, она может одно место купить, а наше устройство. И две машины ставить. То есть одна машина поднимается вверх, вторая машина заезжает снизу. И таким образом у нас экономия на одном участке двойной идет. Две машины стоит. Ну и вот это лифтовая типа парковка. Значит, тоже здесь наши работники приезжают. Сейчас мы покажем, продемонстрируем, как она работает. Загоняет автомобиль. Значит, конструкции, стенки обшивали легким любым да, материалом. Да, это типа сэндвич панели, но это уже объект капитального строения, это mm -hmm. башня. Загоняется автомобиль, прикладывает пропуск, она поднимается на нужные уровни, а здесь 13 уровней, а может быть 26. И по два автомобиля. И здесь. по два автомобиля слева вправо в эти ячейки они сейчас заедут. Ну, мы пользуемся, эксплуатируем уже тоже. Единственное, конечно, Сколько что у них... автомобилей стоит? Здесь 26. 26, но можно сделать 52. Создание Могилевского лифтостроительного завода – это история о подвигах. О тех, кто, сложно представить, отдавал последние, возрождая жизнь в родном городе и в родной стране. О тех, кто, не забывая о прошлом, никогда не сдавался перед трудностями настоящего. О тех, кто сегодня смотрит в будущее. И, конечно же, это история о решениях, которые объединяют эти поколения. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.